ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയുമായിട്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം നമ്മുടെ അമ്മമാരും നമ്മളും ഒക്കെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കാറൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു തക്കാളി രസമാണ് തക്കാളി രസം അതാ ടുമാറ്റോ രസം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും തന്നെ എനിക്കറിയാം അറിയാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് എന്ത് പുതുമയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് വേറെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് രസം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒഴിച്ചുകറികളിലൊന്നാണ് രസം അവർ പല രീതിയിൽ മുളക് രസം തക്കാളി ഇട്ടുള്ള രസം അങ്ങനെ പല പല രസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈവൻ എന്താ പറയുക മുരിങ്ങയിൽ ഇട്ട് പോലും രസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ റെസിപ്പികളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ രസം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ കാണണ്ടേ നമുക്ക് റെസിപ്പി അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി കാണാനായി കിച്ചൺ അപ്പം തക്കാളി രസം തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഉണക്ക മുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുത്തത് പൊടിച്ച് ഫുള്ള് പൊടിച്ചിട്ടില്ല തരിതരിപ്പായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണിത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചാണ് രണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രസം പൗഡർ ഞാനിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ രസം പൗഡറാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം അത് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങുന്നതും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇത് ഇതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാം ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഒരുവിധം ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവുള്ളതാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് വെച്ചത് കുറച്ചധികം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് മൂന്നിടത്തരം തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പിന്നെ ഇത് പുളിവെള്ളമാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക അളവിൽ പുളി എടുത്ത് ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തിട്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തത് അത് അരിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് ഒന്നര ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാണിത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കായം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു അല്പം നെയ്യും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് എണ്ണയും നെയ്യും കൂടി ഇട്ടാണ് ആദ്യം ഇത് താളിച്ചെടുക്കുന്ന കടുകൊക്കെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും നെയ്യും അല്പം ചേർത്ത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതാ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബാക്കി പകുതിയിൽ ഞാൻ നെയ്യാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവയും ഉണക്കമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായം കായം കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് അത്രയും മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും ജീരകവും ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ
ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രസം പൗഡർ തീ കുറച്ച് വെക്കണം ഈ സമയത്ത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ രസം പൗഡറും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് അലുത്ത് കിട്ടിക്കോളും ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിലർ മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട് ശരിക്കും മല്ലിയില ഇപ്പം ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ രസത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഈ സമയത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഏത് കറിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് രസം മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം ജലദോഷമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ചതച്ച് എല്ലാം ഇട്ട് ചെയ്ത രസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജലദോഷമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും വളരെ നല്ലതാണ് ഇതാ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രസം നന്നായിട്ട് ഇനി ചൂടായി വരണം പക്ഷെ അത് തിളച്ച് മറിയരുത് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ തിള വന്നു കഴിയുമ്പം പത പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളച്ച് മറിഞ്ഞാൽ രസത്തിന് ശരിക്കുള്ള ആ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് പോയി പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതിയാവും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിന് തിള വരട്ടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്ക ചതച്ച് കൊടുക്കാം അത് വളരെ നല്ലതാണ് ശരിക്കും രസത്തിന് നമ്മൾ ബാക്കി മുളകുകളിലേക്കാളും ഒക്കെ നല്ലത് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ രസത്തിന് നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് മതിയാവും നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തിളച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് പോകും ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മളുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മിച്ചം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അത്രയും വന്നിട്ടില്ല വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അളവൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ള ഒരളവാണ് ഞാൻ എടു ഒരു ഗ്ലാസ് അത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുക്കാൽ ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ടൊമാറ്റോ രസം അഥവാ തക്കാളി രസം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും സമയം എടുക്കുകയല്ല എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് നമുക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇറച്ചിയോ മീനോ പച്ചക്കറികളോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് ഏതിൻ്റെ കൂടെയും ചേർന്ന് പോകും രസം പിന്നെ രസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ജലദോഷമോ പനിയോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ രസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ശമനം ഉണ്ടാകും 
തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡ്രിങ്കാണിത് കാര്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അവർ പലപ്പോഴും തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ജലദോഷം ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരം രസം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് നമുക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക മല്ലി മുളക് നമ്മളുടെ കുരുമുളക് ജീരകം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഗുണമെല്ലാം ഇറങ്ങി സത്തിറങ്ങിയൊരു ഒഴിച്ചുകറിയാണല്ലോ രസം അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അത് മാറ്റാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ദയവ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിപുലമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ള കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണിത് പിന്നെ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള തക്കാളി രസം അടുത്ത റെസിപ്പി വരേക്കും ബായ്